안녕하세요. A앱 과정의 진행자를 맡은 헤일리 라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 5 Chapter 1 Lesson 3에서는 Land Boundaries에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Some countries like the United States of America and Australia have territories that are under their control. 미국이나 호주 같은 나라들은 그들이 통제하에 있는 영토를 가지고 있다고 합니다. The United States of America has Puerto Rico and Guam, while Australia has the Northern Territory and Western Australia, among others. 미국은 페르토리코와 괌을 가지고 있고 호주는 북방 영토와 서부 호주를 가지고 있습니다. Like every territory, this rely on the country that has claimed them for defense, police protection, economic support, and social services. 모든 영토와 마찬가지로 이들은 국방, 경찰 보호, 경제 지원, 사회 봉사 활동을 주장해 온 나라에 의존하고 있습니다. To know which places are still part of one's territory, boundaries or borders are relied upon. 어느 지역이 여전히 자신의 영토에 속하는지 아는 것은 경계와 국경에 달려 있을 수 있습니다. A boundary is a real or imaginary line that separates two areas. 경계, 선은 두 영역을 구분하는 실제 또는 가상의 선을 의미합니다. In geography, land boundaries separate different regions of the earth including towns, cities, states and countries. 지리학에서는 토지 경계는 마을, 도시, 주 그리고 나라를 포함한 지구의 다른 지역들을 분리할 수 있습니다. These lines are better seen on maps and can help differentiate one place from another. 이 선들은 지도에서 더잘볼수 있고 한 곳을 다른 곳과 그 구별하는 데 도움을 줄수 있습니다. A boundary line also serves as a basis to help protect areas from trespassers. 경계선은 또한 침입자로부터 지역을 보호하는 기본 이될수 있습니다. Other than lines, boundaries can also be naturally occurring obstacles between two areas known as physical boundaries. 선을 제외하고 경계는 물리적 경계로 알려진 두 영역 사이에 자연적으로 발생하는 장애물을 뜻합니다. Some examples of physical boundaries are rivers, mountain ranges, Oceans and deserts. 물리적 경계의 몇몇 예로는 강, 산맥, 바다 그리고 사막이 있습니다. The Rio Grande River forms a large part of the boundary between Mexico and the United States. Rio Grande 강은 멕시코와 미국 사이의 경계의 큰 부분을 형성하고 있습니다. While The Mississippi River acts as a boundary between many states like Wisconsin and Illinois. Mississippi 강은 Wisconsin과 Illinois 같은 많은 주들 사이의 경계 역할을 합니다. Borders are created to divide areas governed by different groups like countries. 국경들은 국가들과 같이 다른 그룹에 의해 지배되는 지역을 나누기 위해 만들어진 것을 의미합니다. In order to enter one another's area, countries that share the same border require proper documents to prevent people from overstaying or entering illegally. 서로 다른 지역에 진입하기 위해서 같은 국경을 공 유하는 국가들은 사람들이 과도하게 체류하거나 불법으로 들어가는 것을 막기 위해 적절한 서류를 요구하곤 합니다. For example, 예를 들어 
Canada and the United States are two countries that share the same border and it cannot be crossed unless people have proper documentation to travel to each one. Canada와 미국은 같은 국경을 공유하는 두 국가이며 사람들이 각각의 국경을 여행할 수 있는 적절한 문서를 가지고 있지 않은 한 교차가 될수 없다고 합니다. Having boundaries and borders are all important to differentiate one territory from another. 경계를 갖는 것은 한 영토를 다른 영토와 구별하기 위해 모두 중요할 수 있습니다. Different rules, types of government, and protection may exist within these areas. 이러한 영역에는 다른 규칙, 정부의 유형, 그리고 및 보호가 있을 수 있습니다. People should be aware of the rules and the things that are needed in order to cross different boundaries and borders or to go into different territories. 사람들은 다른 경계를 넘나들거나 다른 지역으로 가기 위해 필요한 규칙을 알고 있어야 합니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 소셜 스터디스 레슨 3를 마치겠고 다음 시간에 봬요.